Assalamu alaikum. Bugun mamlakatimizda milliy mustaqilligimizni ma'naviy asosi hamda milliy qadriyatlarimizni asrab avaylash har qachongidan ham muhim sanaladi. Muhtaram sel tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida yoshlarimiz ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan mafkuraviy tahdidlar xususida suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmoni Hamkor Stimul Service ilmiy tadqiqot markazi rahbari Shohida Sultonova. Shohid opa, studiyamizga xush kelibsiz. Suhbatimiz avvalida mana bugungi kunda globallashuv jarayonlari 21-asr yoshlarimizni ma'naviy ongiga turli xil zararli ta'sir ko'rsatuvchi mafkuraviy tahdidlarimizni kirib kelishini biz kuzatishimiz mumkin. Aynan mana shu mafkuraviy tahdidlarni asosiy maqsadi xususida to'xtalsangiz. To'g'ri gapirdingiz, bilasizmi, bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, butun dunyo miqyosida ham davlatlarning mafkuraviy g'oyasini tartibga solish, u yerdagi ijtimoiy sohalarni ham rivojlantirishda har birta sohani, ayniqsa yoshlar ta'lim tarbiyasi tizimini takomillashtirish bo'yicha mafkuraviy sohani nihoyatda rivojlantirish birinchi siyosiy masalalardan biri bo'lib qoldi. Bugungi kunda davlatimizda mana prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha strategiyasida, ayniqsa yoshlar ta'lim tarbiyasida nihoyatda kuchli tizimlarni joriy qilindi. Ayniqsa mana o'tgan 2017-yili 20 dan ortiq prezident farmoyish qarorlari, 30 dan ortiq vazirlar mahkamasini, 100 dan ortiq yana kerakli qonun farmoyishlar chiqarildi. Buni har bitasida yoshlarimizni bugungi kundagi ta'lim tarbiyasini yo'lga solish, jamiyatni ravnaqiga avvalan bor mafkuraviy g'oya birinchi o'rinda turadi. Ularni rivojlanayotgan ongini to'g'ri tizimga solish, atrof muhitdan har xil yot g'oyalardan himoya qilish borasida asosiy kuch shunga qaratilgan. Sababiki, har birta yoshimizni fikrlash shakllanishini to'g'ri tizimga sola olmasak, bu oila muhitidan boshlamasak, jamiyatda bu salbiy oqibatlarga kelib chiqishi mumkin. Agarda jamiyatda noto'g'ri fikrlar yoshlarimizda shu unga bosh qo'yiladigan bo'lsa, bu degani davlatni kelajagi parchalanish oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ana shu mafkuraviy tahdidlarni kirib kelish vositalari nimada bugungi kunda? Bilasizmi, ayniqsa eng achinarli holati hozir xavfli tomoni bugungi kunda internet aloqalari orqali tarqalayotgani. Ayniqsa yoshlarimiz nafaqat yoshlar, hattoki katta yoshdagi ishsiz odamlar jarayonida ham kuzatilishi mumkin. Mana biz ilmiy tadqiqot markazimiz tashkil qilinishi ham asosiy maqsadimiz mana shu mafkuraviy g'oyani jamiyatda takomillashtirish, hayotga tadbiq qilish borasida prezident farmoyishlarini kerakli joylarga olib borish, aholi o'rtasida, mahallalar tizimida keng targ'ib qilish shu har birta g'oyani hayotga tadbiq qilish borasida to'g'ri tadqiqot olib borish, ularni yo'lga solib, ularni dunyo qarashini jamiyatga foydali tomonga qaratirishni o'z maqsadimizga qilib oldik. Demak, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali yomon axborotlardan ko'ra, axloqsiz axborotlardan ko'ra yaxshi axborotlarni targ'ib qilish va bu bilan yoshlarimizni ma'naviy ongini yuksaltirish masalasi maqsad qilib olingan ekan. Lekin bugungi kunda mafkuraviy tahdidlarni tarqalishida ommaviy axborot vositalari, mana biz ko'rishimiz mumkin, kliplarimizda, kinolarimizda ham, bu nafaqat g'arb filmlarida, balki o'zbek filmlari orqali ham ommaviy madaniyat targ'ibotini kuzatishimiz mumkin. Bular xususida nimalar deya olasiz? Bilasizmi, bugungi kunda haqiqatdan mana shu ommaviy axborotlar orqali ham nafaqat internet orqali, balki ommaviy axborotlar orqali, mana televizionda, har xil konsert dasturlarida, kliplarda tomosha qilyapmizki, shu bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmagan, odob axloqqa zid ravishda turli kliplar namoyish qilinyapti. Bu ayniqsa nodavlatlarni, ayniqsa yoshlarni bu ta'lim tarbiya tomonidan nihoyatda ongini zaharlaydi. Ana shu narsaga biz juda katta e'tibor berishimiz kerak. Biz hozir mana prezidentimiz aytmoqchi, nafaqat davlat tashkilotlari, xususiy nodavlat tashkilotlari, balki har birta fuqaro ham bu yo'nalishga qattiq e'tibor berish kerak, kurash birlashishimiz kerak degan g'oyani surdilar. Haqiqatan biz ham hozir hamma nafaqat o'zimiz, mahallada, qo'ni-qo'shniga 
Burun ayı tarada bitti bala gitti mahalle, ota ona dipt. Ben bir kere yani, her bitti bala ne hatta hareketi, onu kliyatken işleri, cemiyette onu kelecede şekillenişte, kaysa derecede buluşu, her bitti insan gibi mahalle diye adamlar gibi talaklı. Onun gibi ihtiyat buluşmuş ki, ben kliplerde körü televizyeni arkalı hatta ki ota ona ne aldı da, ana şundu ki, ne hoş kliplerde, her zantlar bile ota ona bir dastanda oturup. Tamam şakalar hem küzetli yaptı. Bu yasa bu bize talim terbiyemiz ya doğru gemiydi. Bilesiz mi? Ben aşırı terbiyana evvel ambar biz aileden başlaşmamız gerekiydi. Ota ona eğer de şunca hareket kılın cemiyat, şunca küreşin. Lekin ailedeki ter, aile ve mukut ne doğru şakillenen bu ise. Farzantı cemiyat yolge sol almaydı. Şunca evvel ambar biz hatta ki bugün gününde terbiyeye muhtaç ota analarımız ambar. Şunlarda yam Tartıp ki soruş bu işe mahallelerde, kirli joylarda, yığılışlarda, uzumuzda tarqubat işlerimizi kengi getirmiş gerek. Oku merkezlerde, mahtablarda, oli talimler karşıda. Albatta biz bu gayelerde nihayette keng, hamda hayati tarzda talqın kılış borası da küreş alışım borışımız gerek. Bana şu mafkuravi tahtitlerini olduğunu oluştu. Talim cereyonunu ham bir islah kılış lazım az mı? Talim cereyonunda təşkil etkilerden derslerini bana şu mafkuravi tahtlarını aldığını alışka karatılgın bir dersler bilen boyutuş, mavzular bilen boyutuş kutsuzdan emalar diyorlar. Cüda doğru fikir. Aynı sayı yaşlarımızı bugünkü künde onlarda kızıkışını artırış, mafkuravi gayasını aşırış maksadı da koşumca bilimlerde, koşumca dasturlarda işler çıkartışımız gerek. Madani ve marifi işler boyutuşa, onge kengi programlarda, loyhalarda işler çıkıp, şu dasturlarda işlerimiz gerekti. Ama şu dasturlarda biz okutucu Şundi kılış kiri hayatı talkında hayatı tarzda kursat durup okucunu şu kızıkış fakat ki ne okup durup hmm. sindirişmez belki hayatta kursat durup hayatta imsallardan kilitirip ana şu hmm. yat gayelerde akıbatını kilitirilgen halatta şu dersler teşkil kılışımız gerek ana şu balaya ibret bulada icabi obrazdan kore salbi obraz insan ki köprak tasar kılada da hmm. biz ana şu sal, salbi obrazlarda Natura ikiliğine, cemiyette ana şu e, insan için, sarsant için natura şekilleniş, akıbatı mm -hmm. harxal, nacı hareketler ya alıp gelişine biz ispat kalp kürsatı bir alışımız gerek. Mm -hmm. Şunun için aynı size bugün hazır kattık e, bu barada küreşmesek, mm -hmm. e, bunca gerekli iki çare tadbirlerde kullanmasak hayat yeterse, cemiyette gelecek evladımızı zaharlanış ki, bunlarda mm -hmm. hımaya kımasak bu müydü? Mm -hmm. Bilesimiz şu oranda statistik malumatlarla toktaladigen bolsak, bana şu vahşi ve zoravallik gayelerini takatadigen mafkuravi taktitler asosan bollar ongige internet oyunları orkali kırıp gelerigen. Bana şu internet oyunları min afsuslar bolsin ki bugün gününde bizim memleketimiz bolları tamamen ham oynalayotgen oyunlar sırası gekirelim. Bunların olduğunu alır. Bana şu oyunlardan bolalarımızın bir halos etiş boyunca kandı teklifler verirsiniz. Kandı kılıp bolalarımızın mafkurasını, goyasını biz doğru şekillendirişimiz ve onların manavi yükseliş tamamen, manavi yükseliş sarı yeteklişimiz lazım. Cüda doğru. Savaş buldu. Bilirsiniz mi? Bunda aynı sıra bolalarda şekillenirken, fikir şekillenirken vaxtta biz ihtiyat buluşumuz gerek. Onlar da Bollar üstken sarı, onlar da tafakkürüyem olsadı da atrofke kariydi, atroftan talim tarbiyanı oladı. Ondan taşkarı aynısı hazır telefon, internetler orkali, harkıl bekarçiliğden biz asır açımız kere bollardı. O şu yaşlı giden, oyla bohçı yaşlı giden, hatta ki bohçı demez, bohçı geçi boyan talim tarbiyanı üden başlaşımız kere onlar tarbiyasını. Şunda yine sekin sekin bolanı, ona şu tafakkürünü cemiyat dege. Ailemiz deyge mükut, bakçı deyge, mahtab deyge mükut. Şimdi buluş gerek ki, ana şu bolanı gel kılıyatken yot koyadan asırap kalışımız gerek. Oku markezlerini rövajlandırı yapız diye yapız, kızlarımızı turmuşki tarbiye tarla yapız. Yekin hmm. aslı da köpkene narsa havayı bu kalı yaptı. Hmm. İnternet tarmakları orkali, ona şu kızlarımız okuş kola kalıp, başka herkali köngül açar, oyunlarga uzlarını cal kılıp getişi yaptı. Hı -hı. Şunun için biz onlarda şu yoldan tohtatış için anan şu bolanı 
ongini qiziqtiradigan u nimaga moyillik o'shanga harakat qilishimiz kerak edi kasbga maktabda ham mana oxirgi paytlarda mehnat kurslari sinf darslari yuqori kamayib ketdi bor lekin xo'ja ko'rsinga bo'lib qolyapti hozirgi kunda bilasiz menga e'tibor beradigan bu siz mehnat faniga intilib qiziqib Uydan qaychi ko'tarib yurgan yoki liniyaka yoki bolg'a ko'tarib borgan o'quvchini ko'rmaysiz. Nimaga? Chunki biz ana shu narsalarga e'tibor bermay qo'ydik. Ana shu mehnat darslarini ham maktabdan kuchaytirishimiz kerak. Shundagina hali bolani qiziqishini bu internetdan emas, hali amaliyot ko'z o'ngida bajarilayotgan ishni biz shu ko'rsatib ibrat qilib berishimiz kerak. Uni o'ngini bu tomonga qaratishimiz. Mana siz hozir yuqorida qizlar tarbiyasi, ayollar tarbiyasi xususida aytib o'tdingiz. Aynan mana shu mafkuraviy tahdidlarni targ'ibotchilari avvalo oilalarni mustahkamligiga salbiy ta'sir ko'rsatishni maqsad qilib qo'yarkan-da, shu o'rinda oila bu erkinlikni bo'g'uvchi bir vosita, nikoh bu erkinsizlik degan bir g'oyalarni yoshlar o'rtasiga, ayniqsa yosh oilalar o'rtasiga tashlab, ajrimlarni vujudga keltirishar ekan. Va ming afsuslar bo'lsinki, mana shuni ta'sirga tushib yotgan yoshlar bizni oramizda ham yo'q emas, oilalarni ajralishlari ko'payib borayotganligini biz kuzatishimiz mumkin. Shu nuqtai nazarda aytingchi, bularni oldini olish hamda mana shu qizlarimizni hayotga tayyorlash, oilaga tayyorlash masalasida qanday tavsiyalar bera olasiz? Bilasizmi, buni zamirada haqiqatan bu mafkuraviy g'oyalarni zaharlashda eng nimasida turgan insonlarda maqsadi asosan jamiyatda notinchlikni, nosog'lom muhitni shakllantirish, ularning maqsadi. Sababi ki, qaysi yurtda notinchlik bo'lsa, albatta ularga maqsadlari amalga oshadi. Jamiyatda nosog'lom muhitni tashkillashtirish uchun avvalan bor oilalardan boshlashimiz kerak, yoshlardan boshlashimiz kerak degan fikrga borib, bu yerda nihoyatda kuchli psixologlar o'tiribdi. Lekin biz ana shu psixologlarni qilayotgan ishiga bog'lanib qolgan, o'sha zaharlanib, shu o'z-o'zidan zanjirlanib qolgan bolalarimizni biz o'sha muhitdan qutqarishimiz kerak. Mana hozir aytyapsiz, haqiqatan oila muhitida yosh qizlarimizni munosabati o'z oilasiga. Bilasizmi, bugungi kunda mana shu oilalarda buzilishiga ham asosan ana shu mafkuraviy buzg'unchi g'oyalarni asosiy maqsadlari yashiringan. Sababi ki, mana bugun internet orqali, chet eldan kirib kelinayotgan har xil turli nosog'lom kliplar, nosog'lom namoyishlar ana shu farzandlarimizni, qizlarimizni tarbiyasiga ham ta'sir qilyapti. Ular ko'rib turib, o'shandan ibrat olyapti, nima uchun men bu yerda qaynam xizmatini qilishim mumkin, qilishim kerak. Nima uchun men erim bilan alohida yashasam chiroyliroq yashashim mumkin u. O'zim xon, o'zim xo'jayin bo'lib, nimaga endi men o'z mustaqil fikrga ega bo'lsam-da, yana ustimda qaynaqaynatdan menga xo'jayinchilik qilsin degan fikrlar bo'lyapti. Lekin bu bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Lekin hozirgi kunda albatta qattiq qo'llagan kerak. Ana shu ota-ona o'zi qaynaqaynatda ham ibrat bo'lib, shu kelinga ham, o'g'ilga ham ibrat bo'lish kerakki, ular o'shandan ta'lim tarbiya olish kerak. Qaynona bilan qaynona kelin emas, balki ona bola bo'lib muomalada bo'lish kerak. Bilmaganini hozirgi qaynonalar qaynonalarda orasida ham o'zlari tarbiyaga muhtoj qaynonalar juda ko'payib ketdi. Ana shu bugungi kunda yoshlarimizni, yosh qizlarimizni hayotga tayyorlash, oilaga tayyorlash muhim hisoblanar ekan. Albatta, shu o'rinda yana bir narsaga to'xtalsak, mana 2017-yil avgust oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir qator ijodkorlar bilan bo'lgan uchrashuvda aynan mana shu mafkuraviy tahdidlarni ko'rinishlarga to'xtalgan edilar va shunda bugungi kunda mafkuraviy tahdid, ommaviy madaniyat o'zimizni ichimizdan chiqayotganligini, ayniqsa buni biz to'y hashamlarda kelin navkar orqali ko'rayotganligimizni aytganlar. Shular xususida siz nimalar deya olasiz? Bularni oldini olishda biz asosan nimalarga e'tibor qaratishimiz lozim? U asosan nimadan kelib chiqyapti? Oiladan, ana shu muhitlardan kelib chiqyapti. Kino san'atlarida, san'at sohasida, madaniyat sohasida shu narsani shakllantirish, to'g'ri shakllantirish maqsad qilinib, shu juda katta topshiriqlarda, hattoki iltimoslarda qildi. Biz endi nafaqat boshqa tashkilot rahbarlari balki san'atkorlar, jamiyatlar yuqorida aytganimdek, har birta fuqaroga tegishlik, mana to'y hashamlarini tartibga solish, sendan men kammi degan har xil fikrlarda 
توی دبده بلارنا عمل یا آشرش موده گه اعلان کرد. من بیوینگی کنده بو بارده اساسی دولت ما از اساسی بز اشانگان کوچ محله اینستیتوت محله اینستیتوت لرده شونده اشلر دو آلب بارش کری که شلرده اش محله لرده هر بیت خاندان گه کرب من اشو غای لرده برخلیده حرکت کلم شو جایده ترقبات اشلرانه آلب بارلسه هر بیت خاندان ده عائل اعضالر بلن آن اشو مخت اوریانب چکب ای من اشو از کیزیت کم توی مراسم لرده هر خل ترلی آماده مراسم لرده میار لشترشته ترتیب کسالش باید چک از این ایچ که لای خاص نیشل بچکار لادم یا که محل قرارانه نیشل بچکاری بچکارلسه شنگه بر نظارت کلپ آدم لارم زم شنگه باید سنارده مقصد که موفق مقصد که موفق بولاد من پریزیدنت استامان دن نمایی چون بیوینگی کنده کتاب خانلیده کتاب تعلیمات نیکینگه ترش باید چه کت ایشل در عمل گوشش تابش رالده سببی که کتاب تو اخو میگن چه بز منابی آنگ مزه شکل نتر آل میمیز بز بلاسیز می جدا کب جای لرده بیان مزه حتی که کتاب اخو میگن عائله لر کتاب اخو ماده ما اون تفکر اطراف دیگه خروج سوز یا که اینترنت آرکالی اون منابی تفکر باهی میده البته کتاب اخش کریک کتاب تو اخس هر بیت کتاب تو بلاسیم از گچه آلاهیده منابی بالی که تاده، آنهاشو منابی بالی ده از مکیوب ما از آنگی یه سیم دریان آدم، حیات دیام، ترمشکیم، ریال کاریدیگان، بولب شکل ناده. من بز یکان ده یوشل از اوت که ایل سیم تیم برای ده یوشل از اورت است، بیت علمی تات خود اوت که از دیک شو اینترنت آرکالی کتاب اوکش خانده تابی منو حقیقی کتاب لرم از اوکش ده. شونده اوت است او کوچیدن. 15 فایز اینترنت ترمکلار آرکالی اکتیلیان کتاب ده. قرن که خاطر ده 15 فایز سخلان پولار کن. بر خفته جرایان ده. بالا اگر ده اینترنت آرکالی کتاب اکس، او 15 فایز سخلان پولار کن. چونکه او تولق قبول کمی یابد ده. بون علمی جهت دنام قرنیان ده. قطعاً که بیلاسیم انسان تابی ارگانیسم اصل ده. تابی ارگانیسم دیمک تابی آمیلر اونجا تاثیر کشنی را بولاده. سون این روشت اونجا تاثیر کلش نه حتی قیان. من اینترنت آرکالی کتاب اوقی ابد. لیکن اون قبول کلش جرایان میه تو کمال آرده. 15 فایز قبول کلی ابد. عتابی کتاب تا بیرون میسته. خرین که 65 67 فایز گذشته. قبول کلی ابد بولا. دیوک بگم کنده یوش لارم از نمان و یکسالش ده کتاب نیم اورن. اورن بی نهایت کیت ده. بگم یه گلاب الله شو جریان ده مملکت ما از ده مفکر وی تختیت لارن آل دن آلش بو یوش لارم از نمان وی یکسالش گه اساس بول خدمت کلاری کن. شاید اپا مضمون لی سخبت اینگز جنس گه تشکر. رحمت سوالی لر. اسلات بو تامز بزنیم بگم یه سخبت داشم از همکار استیمول سریس علمی تدقیقات مرکز رخبار شاید سلطان و بودلر مختارم زیل تماشا بیلر شنیدیم بله بگم یه کورس تومس از نخواهی سیگیت خیر سلامت بولیم. Thank <laughs> you.